Hola, yo no soy una persona que suela trabajar con murrinas. Sin embargo, para el trabajo de hoy me apetecía ponerme con ellas. Así que hoy te traigo unos pendientes hechos a partir de una murrina sencilla, pero que tiene un detalle que me parece muy interesante. Textura entre las capas que la forman. ¡Vamos! Como siempre, empezaré por elegir la paleta de colores. Como siempre, empezaré por elegir la paleta de colores. En principio, quería usar el color azul y el champán de la gama Number One de Cernit. Pero luego pensé que estaría bien combinarla con el frambuesa y el gris también de la misma gama. Así que voy a usar esos cuatro colores. La murrina que voy a hacer es relativamente sencilla, pero tiene la particularidad de que no quiero que las líneas de color que la forman sean lisas y bien definidas. Así que voy a añadir textura usando papel de florista. Hago una lámina en la posición más gruesa de la máquina de pasta con el color azul y pongo papel de florista a ambos lados. Haré lo mismo con la otra combinación de colores. Arriba a la derecha tienes el proceso. Paso las tres capas por el mayor grosor de la máquina de pasta y retiro los papeles de florista. Ahora corto tiras de unos 5 centímetros de ancho. El siguiente paso consistirá en hacer una lámina con cada uno de los colores claros y darles texturas, pero esta vez los pasaré por el grosor número 5 de la máquina de pasta. Ahora que ya están todas las láminas texturizadas y cortadas, voy a empezar a montar la murrina. Corto un pequeño trozo del color oscuro y lo rodeo con otra lámina del mismo color. Para que al apretar la murrina no se pierda la textura, voy a apretar poniendo un poco de papel de florista entre la arcilla y mis manos. Ahora voy a cubrir ese trozo con una capa del color claro. De esta manera voy a ir alternando capas del color oscuro y del color claro con pequeños movimientos de apriete en los que usaré el papel con textura. Continúo trabajando hasta que la murrina tiene un grosor de unos 6 centímetros.
llega el momento de reducirla un poco y de darle forma de triángulo equilátero. Para eso me voy a ayudar del cortador que luego usaré. De esta manera puedo ver las dimensiones que necesito y los ángulos de corte. Ahora Corto un par de láminas y las bruño muy bien hasta dejarlas bien lisas y del mismo espesor. Uso el cortador triangular para darle volumen a la pieza y luego sobre un pequeño azulejo presiono para dar la forma definitiva. Para la segunda pieza de cada pendiente voy a reducir un poco el tamaño de la murrina. Cuando tenga la murrina del tamaño del cortador más pequeño, cortaré dos láminas y volveré a dar el volumen. Antes de llevar al horno haré dos láminas en la posición número 6 de la máquina de pasta, una con la arcilla de color azul y otra con la de color frambuesa. La aliso muy bien y corto varias piezas con los cortadores anteriores. Cuando todo está bien horneado y frío paso al proceso de lijado de las bases de las piezas con volumen. Para poder alojar bien la fornitura del pendiente usaré una fresa de metal y una multierramienta por la parte de atrás de los volúmenes. Ahora agujereo las piezas que son de un solo color.
pongo una gota de pegamento por la parte de detrás y paso la fornitura del pendiente. Para poder hacer la unión de cada pieza entre sí, haré dos cortes en forma de V en la parte interior usando la cuchilla fina. Pongo una gota de pegamento y el pin de punta de bola. Pongo una fina capa de Cernit Glue en las partes traseras de las piezas con volumen y en las de un solo color. Pego la lámina hecha en la posición número 9 de la máquina de pasta y usando el mismo cortador quito lo que sobresale. Y sobre ella pego la pieza con volumen. Llevo todo al horno y cuando está bien frío, lijo las piezas totalmente. Hago las anillas usando un alicate de punta cónica y ahora pulo las piezas. Uso unas anillas pequeñas para unir cada parte y pongo la mariposa del pendiente. Ya están listos para que los disfrutes. Y ahora me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluida sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.